गाइस गुड इवनिंग सो गाइस हम अपनी विजन के फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट कर चुके थे जिसमें हमने दो टेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं सो गाइस अगर आपने मेरे इन साइड्स के टेस्ट नहीं देखे तो उसके भी हमने सिक्स टेस्ट ऑलरेडी फुल लेंथ टेस्ट कर चुके हैं तो विजन का ही थर्ड टेस्ट है तो चलिए हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इन द कंटेक्स ऑफ द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन द प्रजम्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इज डिस्क्राइब द फ्यूचर ऑफ द फ्रंट प्रजम्पन करना मतलब कुछ एजम्पन करना कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का देखो नाम से ही पता चल रहा है कि कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है जब तक उस लॉ को हम क्या कर सकते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना डिक्लेयर कर दें या जब तक वो किसी फंडामेंटल राइट के साथ क्या कर रहा हो छेड़छाड़ ना करो ठीक है तो इसका मतलब यही है द प्रजम्पन दैट द प्रियम्बल टू द इंस्टीट्यूट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ इट नहीं द प्रजम्पन ऑफ जुडिशरी दैट स्टेट स्टेचू का मतलब होता है लॉ इन एक बार द लेजिस्लेचर आर कॉन्स्टिट्यूशनल अनलेस इट इज क्लियरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अ फंडामेंटल राइट इज इम्प्लीकेटेड बाई इट तो कहीं से इसको बी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है ठीक है The belief that those basic features of the Indian Constitution, which are not explicitly mentioned in the Constitution, are implicit. नहीं गाइड देखो आपको पता है कि basic feature of Constitution को अच्छे से explicitly mention नहीं किया गया है ठीक है The logic of dividing power between the सेंटर and states in those matters which are not explicitly mentioned in the Constitution. ठीक है तो गाइड ऐसा भी नहीं है जो मैंने आपका स्टेटमेंट दी है वो बिल्कुल करेक्ट है आगे बढ़ते हैं विद रेफरेंस टू द फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर तो सरकार हमने सेम क्वेश्चन ऐसा किया था कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अ फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर इज एन इंडिविजुअल हु इज बिल्कुली नॉट पेइंग अ डेप्ट ऑफ मोर देन फाइव क्रोर्स एंड हैज अ डिस्काउंट विदाउट फेसिंग द कॉन्सिप्ट तो क्या फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर उसे बोलते हैं कि कोई जो जान बुझ अपना डेप्ट नहीं कर पा रहा जबकि वो पे कर सकता है उसकी कैपेबिलिटी है तो लेकिन हम उसे तब बोलते हैं जब वो मिनिमम कितना हंड्रेड करोड़ का क्या हो डेप्ट हो ठीक है मोर देन फाइव करोड़ का नहीं मिनिमम हंड्रेड करोड़ होना चाहिए कोई भी इंडिविजुअल को फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर सकता कोई भी जिस इंस्टीट्यूशन से उसने मनी उधार ले रखी नहीं गई एक क्या होता है स्पेशल कोर्ट होता है जो क्या करता है डिक्लेयर करता है ठीक है तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है नाइदर वन नो टू द टर्म रूल्स ऑफ ओरिजन तो कैसे आपको पता है रूल्स ऑफ ओरिजन इसलिए ताकि हम क्या कर सकें कोई भी डोमेस्टिक मार्केट में डंप ना कर सके इसलिए हमने क्या किया गया एक रूल्स ऑफ ओरिजन को टर्म लेके आए हुए हैं परमिटिंग फॉरन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू सेटअप देर कैंपसिस इन द डोमेस्टिक करेंसी नो रेगुलेटिंग इन्वेस्टमेंट थ्रू पार्टिसिपेटरी नोट्स नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है ग्रांटिंग लाइसेंस टू फॉरन ई कॉमर्स और फॉर्म्स टू ऑपरेट इन डोमेस्टिक कंट्री नो डेवलपिंग ट्रेडिंग नॉर्म्स टू प्रिवेंट डंपिंग ऑफ फॉरन गुड्स इन द डोमेस्टिक मार्केट सो करेक्ट स्टेटमेंट इज डी अ सिस्टम डिक्लेयर एज ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम देखो आपको पता है ये हमने सेम क्वेश्चन किया था कि ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम को कौन डिक्लेयर करता है ये हमने पढ़ा था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज डिक्लेयर करता है तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए तो क्या इंडिया में तीन है आपको पता होना चाहिए एक ओडिशा में है ठीक है एक हमारा केरला में है और एक हमारा कहाँ है जम्मू कश्मीर में है ठीक है तो फूड एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी येस एग्रो बायोडिवर्सिटी येस लोकल एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम येस कल्चर वैल्यू सिस्टम एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन येस लैंड के फ्रंट सीज के फीचर ठीक है तो ऑल द फाइव फीचर्स आर द क्राइटीरिया अजना पत्र ये मराठा एम्पायर के टाइम में लिखा गया था तो अजना पत्र में है क्या तो वो अजना पत्र आर द पोलिटिकल प्रिंसिपल ऑफ द मराठा स्टेट सो बी स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक सेकेंड यस जिग जिग टेक्नोलॉजी अभी न्यूज में दी ये क्या करता है देखो गई जिग जिग टेक्नोलॉजी एक फ्यूज सेविंग टेक्नोलॉजी है इन द ब्रिक किल्स ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है ए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कैन बी फाउंड आउट इन द बिग सिटीज लाइक दिल्ली बेंगलोर एक्सेट्रा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में थ्री अथॉरिटीज होती है आपको पता ही होगा जिसका नाम कौन से स्टैंडिंग कमिटी और कमिश्नर होता है इन दिस कॉन्टेक्स कंसिडर द फॉरन स्टेट में और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन अ स्टेट इज फॉर्म बाय एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्टर चलिए बा बिल्कुल सी हमने कल पढ़ा था सेम क्वेश्चन कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन किसके द्वारा फॉर्म किया जाता है एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा न कि सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये हमने पढ़ा था द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट तो गैस ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है हम क्या करते हैं हेड ऑफ द काउंसिल को इंटरेक्ट लिया करते हैं अपॉइंट uh, करते हैं द म्यूनिसिपल कमिश्नर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन टेकन बाय द काउंसिल तो ये बात बिल्कुल सही है तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या फर्स्ट एंड थर्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बुद्धिस्ट थर्ड अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द महा एंड बुद्धिज्म अमर जूरिंग द रूल ऑफ अशोका नहीं गए ये कब आया था मेनली फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में आया था जो कि कनिष्का के रूल में हुआ था ना कि अशोका के रूल में तो ये गलत हो गया महायाना बुद्धिज्म बिलीव दैट ईच बीइंग अटेन सालवेशन ऑन इस होन नहीं गई थी तो आइडल वर्शिप पे क्या करता था फोकस करता था ठीक है तो
मंजूश्री है वो सब क्या है फीमेल डिटीज है तो फीमेल डिटीज को भी क्या करता था प्रमोट करता था तो इसका जो इन करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ना इधर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो स्टेम सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज साइज होते हैं हैविंग द टिश्यू स्पेसिफिक स्ट्रक्चर तो कहीं ऐसा नहीं है स्टेम सेल्स फाउंड आउट हम एम्ब्रॉइज में भी मिलते हैं तो ये बात बिल्कुल सही है एम्ब्रॉइज में भी होते हैं स्टेम सेल थेरेपी इज यूज टू ट्रीट कैंसर ये भी बात सही है तो सेकंड एंड थर्ड सेट में बिल्कुल करेक्ट है विद रेफरेंस टू द कलिंगन टेम्पल आर्किटेक्चर वट इज द ड्यूलम इन तो द ड्यूल हम इसको बोलते थे जहाँ पे जो ड्यूटी रखती होती थी उनको उनको ही बोलते थे इट इज द सेंट टू मैनेजिंग द ड्यूटी सो करेक्ट स्टेटमेंट ए है द टर्म टोम्बा तराब एंड द ब्लू ये किस तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सोलिड परक्यूशन विंडिया स्ट्रिंग तो क्या इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी ट्रॉफिक कास्केट हम किसी बोलते हैं तो ट्रॉफिक कास्केट हम क्या बोलते हैं अगर हम प्रिडेटर को रिमूव कर दें फूड चेन में से तो जो चेंज आएगा इको सिस्टम में हम उसी को बोलते हैं ट्रॉफिक कास्केट ठीक है तो इट रेफर्स टू द चेंजेस इन द इको सिस्टम स्ट्रक्चर वे नॉट टॉप प्रिडेटर इज रिमूव और एडिट टू अ फूड चेन मतलब क्या तो आप उसको एड कर दो या रिमूव कर दो फूड चेन से तो हम उसे क्या बोलते हैं ट्रॉफिक कास्केट विथ रेफरेंस टू द इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इधर करेक्ट इट इज सेट अपन ऑफ फंड टू इनेबल द क्रिएशन ऑफ इको सिस्टम ऑफ इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो क्या ये बिल्कुल बात सही है तो क्या जो इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड है ये डिजिटल इंडिया का पार्ट है इट इज मैनेज बाई एन एटोनोमस बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स तो क्या ये गलत बात है इसको जो मैनेज कर रहा है वो कैन बैंक वेंचर कैपिटल लिमिटेड कर रहा है ठीक है तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है विद रेफरेंस टू द कोरल रिप्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बैरियर रिप्स ग्रो पैरल टू द कोस्ट एंड बटर सेपरेटली बाई द डीप लेगू ये बात बिल्कुल सही है फ्रिंजिंग रिप्स रिप्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्स फाउंड इन द ओशन तो गाइज ये बात बिल्कुल सही है एट ओज आर द रिंग ऑफ कोस्टल कोरल दैट यूजली फॉर्म अराउंड द पेनसुलर कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट तो गाइज ये बात तो सही है कि जो एटोज होते हैं वो कोरल का रिंग होते हैं लेकिन ओनली पेनसुलर कोस्ट के अराउंड नहीं पाया जाता तो ये गलत हो गया तो जो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है वो फर्स्ट एंड सेकेंड है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर गवर्नर एक्ट इज चेंचर ऑफ द यूनिवर्सिटी इंडर से ठीक है जब नहीं बात करता है ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को अपॉइंट करता नहीं गाइस चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को गवर्नर नहीं अपॉइंट करता ही कैन रिमूव अ मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन तो क्या सिर्फ प्रेसिडेंट है जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर को क्या कर सकता है रिमूव कर सकता है ना कि गवर्नर तो ये गलत होगी जो ओनली रेक्सिपेंट है वो है वन विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वॉज वर सेटअप टू डील विद द फेमाइन इशू इन ब्रिटिश इंडिया कैम्पल कमीशन सेटलर कमीशन स्ट्रेटेजिक कमीशन तो क्या अगर आपको नहीं भी पता लेकिन अगर आपको ये पता कि जो सेटलर कमीशन है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो अगर आप ओनली टू स्टेटमेंट को रिमूव कर दो तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा फर्स्ट एंड थर्ड कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंडस्ट्री आपने बताना है तो क्या जो वाइट गुड इंडस्ट्री होता है वो मेनली जो ड्यूरेबल गुड्स बनाते हैं तो इसमें डेयरी इंडस्ट्री बात बिल्कुल सही है तो क्या फूड क्रूज इंडस्ट्री वो टाइप की इंडस्ट्रीज होती है जिसे हम कहीं भी लोकेट कर सकते हैं ये मैटर नहीं करता कि उसका रॉ मटीरियल कितने दूर से आएगा कितनी पास होगा तो डायमंड इंडस्ट्री उसका एग्जाम्पल तो क्या ये बात बिल्कुल सही है सनराइज इंडस्ट्री क्या होती है मेनली स्टार्टअप से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज होती है उन्हें हम सनराइज बोलते हैं तो इंटरनेट ऑफ थिंग ये बात बिल्कुल सही है तो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स के करेक्टली मैच है वट इज़ द वाइट फाई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तो कैसे अगर हम विजिबल लाइट पोर्शन को यूज़ करते हैं फॉर कम्युनिकेशन तो है उसको हम क्या बोलते हैं लाइफ फाई है तो हमने पी टी सिक्स फाइव में कवर किया तो वाइट फाई कम्युनिकेशन में मेनली क्या करते हैं अनयूज और जो अंडर यूज पोर्शन ऑफ ब्रॉडबैंड फ्रिक्वेंसीज होती हैं उन्हें हम यूज़ करते हैं फॉर कम्युनिकेशन तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है बी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हड़प्पन सिटी प्लानिंग ओनली वेरी लार्ज टाउन ऑफ द हड़प्पा मोहजन दारो हैट अ सिटा डेल तो कहीं ये बात गलत है मैक्सिमम जब भी टाउन में गया था सिटा डेल था दे हैट अ वेल कनेक्टेड सीट सिस्टम ये बात बिल्कुल सही है जो ट्रेनिंग सिस्टम था वो नॉट यूनिक टू द लार्जेस्ट सिटीज बट वर यूनिक इन स्मॉलर स्टेटमेंट एल वर्ल्ड तो कहीं ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल बात सही है ठीक है तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी है सेकेंड एंड थर्ड मतलब कि बात ये है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो हर एक सिटी में पाया जाता था चाहे लार्ज हो चाहे स्मॉल है ठीक है ये नहीं कि सिर्फ ओनली लार्जर सिटीज में पाया जाता था स्मॉलर सिटीज में नहीं पाया जाता ठीक है आगे बढ़ते हैं ये फॉर्म ऑफ ड्राइंग है जो मेनली राइस फ्लोर को यूज करके बनाया जाता है और इट इज अ पार्ट ऑफ एवरी डे लाइफ इन साउथ देखो आप क्या करते हैं साउथर्न स्टेट्स का नाम कर दिया इसको संगम लिटरेचर में फीचर किया गया है एंड इज यूज इन द मैथमेटिकल रिसर्च विद इट्स हेक्जगन डॉट ग्रिड तो कहीं किस तरह की पेंटिंग तो कहीं आपको पता है जो मधुपानी पेंटिंग और जो वर्ल्डली पेंटिंग है तो मेनली नॉर्थ इंडिया के तो ये तो हो ही नहीं सकता जिसका करेक्ट स्टेटमेंट है वो है
फेस तो आपने बताना क्या एप्लीकेशन उसकी क्या प्रॉपर्टी है ये वह बिल्कुल सही अगर व्हाइट लाइट से प्रिजम से क्या डिफरेंट सेवन तरह की लाइट्स होती है तो उसे डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं बिल्कुल सही है माई रेज का मतलब क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यस होलोग्राम्स क्या होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट तो ये बात बिल्कुल सही तीनों के तीनों स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है विच ऑफ द फोनिंग ऑफिशियल्स आर अपॉइंटेड बाई ए प्रेजिडेंट बाई वेरेंट अंडर इज हेड एंड सिल तो क्या वेरेंट अंडर इज हेड एंड सिल का मतलब क्या होता है कि प्रेजिडेंट उसको अपॉइंट तो कर रहा है साथ में जो उसका अपॉइंटमेंट लेटर होता है वो प्रेजिडेंट के द्वारा साइन किया जाता है ठीक है तो भाई कैक का भी होता है ठीक है गाइज चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का नहीं होता नो डाउट इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है लेकिन जो इनके अपॉइंटमेंट पे जो सिग्नेचर होते हैं वो किनके होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के होते हैं ना कि प्रेसिडेंट के तो ये गलत हो जाएगा जजेस का होता है बिल्कुल सही सी बी सी का भी होता है ठीक है तो मेनली गाइज चार होते हैं जिनको प्रेजिडेंट बाई वारंट अंडर हैंड एंड सील होते हैं तो तीन ये हो गए साथ में एक अटोर्नी जनरल का भी होता है तो इसका करेक्ट आंसर है वो वन थ्री एंड फोर है इन द कॉन्टेक्स ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी एजेंट स्मिथ तो क्या एजेंट स्मिथ अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसने क्या किया एक स्मार्टफोन मालवेयर है जिसने रिसेंटली अफेक्ट किया मिलियन ऑफ स्मार्टफोन्स इन इंडिया ठीक है जो उसका करेक्ट स्टेटमेंट है वो है बी इन द कॉन्टेक्स ऑफ इकोनॉमी वट डू अंडरस्टैंड बाय शेडो बैंकिंग तो क्या शेडो बैंकिंग क्या होता है ये मेनली इट रेफर्स टू द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियट जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सिमिलर टू दोज ऑफ ट्रेडिशनल कमर्शियल बैंकिंग ठीक है मतलब वो एन बैंक से जो हमें नॉर्मल जो ट्रेडिशनल बैंक है उन जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं इन द कॉन्टेक्स ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ बैकवर्ड का जूरिंग द ब्रिटिश इंडिया कौन सी सबसे पहले बनी है तो अगर आपको पता होना चाहिए एस एन टी पे वो सबसे पहले बनी है उसके बाद ये हरी हरिजन सेवक संघ तो भाई गांधी जी ने बनाया था ठीक है जो एंटी टचेबिलिटी रेजोल्यूशन आई एन सी की भी बाद में आया और बी आर अम्बेडकर ने भी जो महा सत्याग्रह ये भी बाद में तो सबसे पहले क्या बना है एस एन डी पी बना हुआ है कंसिडर द फॉरन सिस्ट में रिगार्डिंग द कोश पुश इन्फ्लेशन तो ये कोश पुश इन्फ्लेशन क्या होता है कि कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से क्या है किसी का प्राइस बढ़ जाना ठीक है बट जैसे कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो उस जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो भी बढ़ जाता है इट इज़ इन्फ्लेशन ट्रिगेड बाई एस प्राइस एट कौन से चीज पर बिल्कुल सही है इट कैन ओनली एक्ट वैन डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक तो कैसा ऐसा जरूरी नहीं है ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट केस में करेक्ट है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग इज एन इमेजिंग टेक्निक इन विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज कैन बी कैप्चर्ड विच ऑफ द फोनिंग इज अर नॉन एप्लीकेशन ऑफ हाइपर स्पेक्ट्रल इमेज ठीक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्री स्पीसीज ये मिनरल एक्सप्लोरेशन में भी हम इसको टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ बैट्स बाई कवरिंग हाई बाई कन्वर्टिंग वेरी हाई फ्रिक्वेंस सिग्नल इन टू लो फ्रिक्वेंस नहीं ठीक है तो ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड का करेक्ट आंसर है विद रेफरेंस ऑफ सेफ स्पेस डेवरीज रिसेंट जनरली यूज टू डिस्क्राइब द कलेक्शन ऑफ अनवांटेड देखो अभी क्या एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसमें जो स्पेस में जो डेब्रीज है उनको कलेक्ट किया जाएगा तो आपने बताना उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट कलेक्ट नहीं है देर इज नो बाइंडिंग कन्वेंशन रिगार्डिंग स्पेस डेब्रीज मिटिगेशन इन दिस स्पेस तो यह बात बिल्कुल सही है अभी तो कोई भी बाइंडिंग ग्लोबल कन्वेंशन नहीं है रिमूव डेब्रीज मिशन ये पहला इंडिया का अटैम्प्ट टू क्लीन अप स्पेस डेब्रीज कमीशन बाई इसरो देखो क्या जो रिमूव डेब्रीज मिशन है वो किसका है वो स्पेस सर्विस सेंटर का जो कि यूके का है ठीक है ना कि इसरो का है तो ये गलत हो गया तो इन करेक्ट स्टेटमेंट कौन से सेकेंड इसके अलावा गाइज एक क्लियर स्पेस मिशन भी है जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी से लाड़ी तो आपको पता होना चाहिए अब आपने बताया ना ये न्यूज में अभी प्लेस थे कौन सी कंट्री में तो गाइज हनाऊ चाइना में नहीं है जर्मनी में बाकी बाल्क अफगानिस्तान में लेकिन जो रसेल मैन है ये ईरान में नहीं है तर्की में है ठीक है तो ओनली करेक्ट स्टेटमेंट क्या है सेकेंड विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सेवनटीन एटीन सेंचुरी आपने मैसूर किंगडम के द्वारा कुछ बतानी है द आर्मी जो थी मैसूर किंगडम में वर्स ऑर्गेनाइज होना यूरोपियन मिडल थ्रू द सिस्टम ऑफ विशाल सो ये बात बिल्कुल सही है जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो डायरेक्ट इम्पोजिट करता था टैक्स को ऑन पीजेंट एंड देर कलेक्शन थ्रू सेलेड ऑफिशियल ये बात बिल्कुल सही है अ स्टेट कमर्शियल कॉरपोरेशन भी कमीशन किया था जो टू सेट अप फैक्ट्रीज फॉर एंगेजिंग इंटर तो ये बात बिल्कुल सही है तीनों के तीनों स्टेटमेंट केस में बिल्कुल करेक्ट है देखो आपको पता है फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट आया था तो राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट में हटा दिया गया था आपने बताया फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट में और क्या क्या चीज़ें हुई थी इट मेड द एडवाइस टेंडर बाय एंड सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट नहीं भी ऐसा नहीं हुआ था इट ब्रोडन द ग्राउंड ऑन विच द नेशनल इमरजेंसी कुड भी प्रोक्रेट नहीं आप गाइज आपको पता है कि उस वक्त क्या किया था इंदिरा गांधी जी ने मिस किया था तो इसलिए जो नेशनल इमरजेंसी का जो प्रोविजन था उसे ब्रोडन नहीं किया था उल्टा क्या किया था स्ट्रिक्ट किया था इट रेस्ट्रिक्टेड द स्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द सस्पेंशन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी तो ये बिल्कुल सी अंडर आर्टिकल थ्री फिफ्टी तो ओनली
NABARD is an apex development finance institution in India. In this context, which of the following segment is correct with NABARD? It is the custodian of rural innovation for NABARD because it is direct one provide karta to food processing unit. NABARD because it is responsible to regulate karta, supervise karta of function of cooperative bank and RRB. So NABARD because it is all the three statements are correct. इंडिया का भी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में रैंक किया तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है तो भाई खुद के द्वारा रिलीज किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रेट इंडियन डेजर्ट द अंडरलाइंग लॉन्ग स्ट्रक्चर ऑफ डेजर्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पेनिसोला प्लेट तो ये बात बिल्कुल सही है रीजन वॉज अंडर द सी ड्यूरिंग द म्यूजिक इधर ये बात भी सही है दोनों की स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है सूत्रा भी तो गए सूत्रा पे किस लिए आया था ताकि हम क्या कर सके काउस को काउस पर रिसर्च कर सके ठीक है तो ये हमने कवर भी किया अगर आपने मेरी एनवायरमेंट के जो पी टी थ्री सिक्सटी फाइव है कवर किया The federal character of the Indian Constitution is a basic feature. Which of the following federal character क्या है मतलब Indian Constitution में जो हमारे federal feature हैं उसके क्या features होते हैं Indian Constitution, written Constitution ये बात बिल्कुल सही है Independent judiciary ये बात भी सही है Uniformity ensured by a single Constitution तो ऐसा बात नहीं है तो only the first and second statement है वो correct है Consider the following statement with respect to the micro, small and medium enterprises. At present, no item is reserved for exclusive manufacturing in MSME industry. So, ये बात बिल्कुल सही है। कोई एक particular item को reserve नहीं किया गया कि MSME industry को exclusively manufacture करेगी। More than 30 percent of India's exports are produced by MSME industry. ये बात बिल्कुल सही है। Near about 40 percent से above है MSME के द्वारा जो export किया जाता है। According to the public procurement policy, it is compulsory for all the CPSC to procure a minimum of 25 percent annual purchases from MSME. तो ये बात बिल्कुल सही है। All the three statements क्या हैं? बिल्कुल correct हैं। Which of the following condition is associated with algal boom? Increase the amount of oxygen into the water body. So, when the algal boom will increase, the amount of oxygen will decrease, or not increase. Nutrient sandwich will be the same thing. It can occur only in fresh water. It can also be in the marine ecosystem. Only second statement is correct. In the context of economy, what do you understand is reserve transposition. So, this is reserve transposition. The IMF, which is our quota, what do you call it? Reserve transposition. It is the foreign currency amount that the member country may draw from the IMF without agreeing to condition. So, the correct statement is A. With reference to the law of commission, consider the foreign statement. It is not constituted every 5 years. It is not constituted every 3 years. It is constituted every 3 years. It examines the existing laws in the light of DPS. It is not constituted every 3 years. It is not constituted every 3 years. रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रह चुका है वो इसको हेड कर सकता है ठीक है तो ओनली सेकंड सेकेंड केस में करेक्ट है अब आपने तो नहीं लार्जेस्ट लेक है जिसमें काम फ्रेश वाटर है ठीक है थ्री वन थापुर डिस्ट्रिक्ट केरला में है एंड इज कंसिडरेबली रिड्यूस इन द साइज इन द लास्ट डिकेट इट हो द एनुअल अयंग काली बोट रेस भी इसमें होती है रिसेंटली इंडियन नेवी ने यहाँ पे हाइड्रोग्राफिक सर्वे स्टार्ट किया है तो आप पता है इसका क्या कौन सा लेक है वो अष्टमूरी पुके वेम्बा नदे वेला तो क्या इसका जो करेक्ट आंसर है वो वेला यानी लेक है ठीक है तो गाइज लार्जेस्ट लेक पूछा है देखो गाइज जो वेम्बानंद लेक है वो लॉन्गेस्ट है ना कि लार्जेस्ट तो इसलिए गलत हो जाएगा अगर आपने ये कर दिया विद रेफरेंस टू द फॉरेन ट्रैवलर आपको बताना है कौन सा फॉरेन ट्रैवलर किस मुगल एम्पायर के टाइम में आया तो गाइज जो रेल्फ फीचर अकबर के टाइम में था ये बात बिल्कुल सही है थोमस वाई जहांगीर के टाइम में था ये बात सही है जो एंटोनियो थे मतलब वो शाहजहाँ के टाइम में नहीं है वो अकबर के टाइम में आए थे बाकी जो फोर्थ है ये भी करेक्ट है तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ Consider the following statement regarding the area butta. He pointed out the earth rotate here. Because here he formulated the rules for calculating the area of triangle here. Because here he only discovered क्या था कि solar और lunar eclipse का क्या cause है. तो all the three statement case में भी correct है. देखो market intervention system एक ad hoc price support mechanism होता है implemented for the procurement of commodities during the distress. In this context, consider the following system. देखो mainly क्या है market intervention scheme का मतलब ये होता है. Suppose करो अभी क्या है किसी crop के price घट रहे हैं ताकि farmers के अपनी sale ना कर दें distress में तो क्या कर सकते हैं? उन तो market interfere करती है ताकि वो मतलब कि farmers के loss को बचाया जाए, ठीक है? तो ये implement होती है जब at least 10 percent increase होता है production में या फिर 10 percent decrease होता है price of commodity में तो ये बात बिल्कुल सही है. It is being implemented by FC नहीं guys. तो वो state government या किसी भी union territory के जो government है वो इसे implement करेगी. FC नहीं करेगी. Horticulture committee तो वो भी इसमें include है तो ये बात बिल्कुल सही है. First and third case में correct statement है. Which of the following activities are mandated to the Central Drug Standard Control Organization? तो भी new drugs को approve करते हैं ये बात बिल्कुल सही है. इनके retail prices को भी determine करता है. तो क्या sorry अप्रूव नहीं करता भाई अप्रूव करना इसका काम नहीं है एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द क्वालिटी ऑफ इंपोर्ट ड्रग्स ये बात भी लाइसेंस ग्रैन करता है टू सर्टेन स्पेशलाइज क्रिटिकल ड्रग तो करेक्ट स्टेप में क्या टू थ्री एंड फोर विद रेफरेंस टू द शेडिशन तो आपको पता है आईपीसी में सेक्शन वन ए आपने बताया कौन सी स्टेट में करेक्ट है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन नहीं है बिल्कुल सही नहीं मैंशन है इट वॉज फर्स्ट पार्ट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कब द एक्टिविटीज ऑफ एच नहीं भाई इससे पहले भी उन्होंने काफ़ी बार इसको यूज किया गया था ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट कैसे में करेक्ट है अपने पता नहीं कौन से ट्राइब है जो नीलगिरी रीजन में पाए जाते हैं तमिलनाडु के और साथ में कर्नाटक और केरला में भी पाई जाती है ठीक है तो आपने बताने इसमें तो भाई इसके जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बे
तो वैसे ये सेम क्वेश्चन हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं कि पेस एट्रो फंड किस किसके बीच में इंडो और यूएसए के बीच में किसकी वजह से भाई हमने क्या करना है जो क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट्स है उनको इनोवेट करना तो पेस एट्रो फंड किसके लिए फॉर द कमर्शलाइजेशन ऑफ इनोवेशन ऑफ क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेस अमंग द डेवलपिंग कंट्री ये प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है दट अमर्ज फ्रॉम द दोहा डेवलपमेंट राउंड निगोसिएशन ऑफ डब्ल्यू नहीं गाइस ये जो ट्रेड एग्रीमेंट था ये 1988 में अमर्ज हुआ था ना कि दोहा डेवलपमेंट में इंडिया का सिग्नेट है तो ये बात बिल्कुल सही है सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट एंड कैन बी मंडेड बाई सिंपल मतलब सिंपल मेजोरिटी से जो पास हो सकते हैं वो आपने बताना है जो गैस सेवन शेड्यूल में किसी भी लिस्ट को आपने अगर अमेंड करना है तो उसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए हाँ लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज को आप कर सकते हो सिंपल सिंपल मेजोरिटी से डी पी एस पी के साथ कुछ छेड़छाड़ करना तो भी स्पेशल चाहिए अगर आपने आर्टिकल एटी थ्री सिक्स को खुद को अमेंड करना तो भी आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी जो गए हमने सेम क्वेश्चन किया था प्लेज मूवमेंट हमने क्यों लिया गया था प्लेज मूवमेंट इसलिए था ताकि हम जो चाइल्ड मैरिजेस है उसको प्रोहिबिट कर सकें तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है तो गए जो क्वेश्चन पहले हो चुके हैं तो उनको मैं क्या कर रही हूँ उनको मैं डायरेक्ट करा रही हूँ ये नहीं उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करूँगी विच ऑफ द फॉरन टेम्पल इज आर लोकेटेड विद इन अ टाइगर रिजर्व ठीक है एक टाइगर रिजर्व के अंदर कौन कौन से टेम्पल लोकेट है तो कहीं इसका जो करेक्ट आंसर है वो सबरा मेला भी है ये सबरा मेला तो आपको पता है काफ़ी न्यूज़ में रहता है और ये महादेश का टेम्पल भी है तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है राजा राम मोहन राव के बारे में आपको स्टेटमेंट आनी है इन्होंने ब्रह्मो समाज को फाउंड आउट किया था जिसका इन था टू प्यूरीफाई हिंदुजम एंड द पीच मोनोसिज्म ये बात बिल्कुल सही है ही नेवर क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ वेदर एंड कंसिडर दम इनफेलिबल तो ये बात बिल्कुल सही है तो बहुत दस स्टेटमेंट में करेक्ट है नेशनल फॉर्मुलेटी ऑफ इंडिया तो कैसे हमने सेम क्वेश्चन किया था कि ये अबाउट ओरिएंट करती है समरीज ऑफ फार्मोसोलॉज इन्फॉर्मेशन तो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है तो हमने सारी से सेम क्वेश्चन किया था ये इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है एज पर द आर पी ए एक्ट अ पर्सन शैल नॉट बी डिसकॉल नॉट बी वो क्वालिफाई नहीं होगा इलेक्शन में लड़ने के लिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस कब किस केस में अगर उसे इम्प्रीजमेंट हुई है दो या उससे ज़्यादा साल की ऑफकोर्स अगर इसको इम्प्रीजनमेंट दो साल से कम की होती है तब वो क्वालिफाई होता है लेकिन तब अगर दो साल से ज़्यादा की तो उसको क्वालिफाई नहीं होता अगर वो डिटेन्ड है अंडर प्रिवेंटेड डिटेंशन नहीं अगर ये डिटेन्ड है प्रिवेंटेड डिटेंशन के अंडर तो वो इलेक्शन लड़ सकता है इफ ही इज़ पनिश फॉर प्रीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग सोशल क्राइम तो भी क्या डिसकॉलीफाई हो जाएगा तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है वेरियस सेक्टर्स आर गिवन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस बाई इंक्लूडिंग इन द हारमोनाइज मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेक्टर्स टू इंक्रीज एवेन्यूज ऑफ फंडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस किस किस को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस मिला हुआ लॉजिस्टिक सेक्टर सोल टेस्टिंग लेबोरेटरी सीवेज डिस्पोजल सिस्टम मेडिकल कॉलेज एफोर्डेबल पर सभी को मिला हुआ है वाटर इन द एरिया ऑफ अपवेलिंग तो क्या अपवेलिंग में क्या होता है मेरे जो कोल्ड वाटर है ना वो ऊपर आ जाता है साथ में न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं ठीक है तो आपको पता है कप वेलिंग इज जनरली एसोसिएटेड विद वोमेन लैकिंग इन न्यूट्रिएंट नहीं वोमेन रिच इन न्यूट्रिएंट नहीं तो क्योंकि कोल्ड वाटर होता है और रिच इन न्यूट्रिएंट होता है उसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है ग्लोबल इकोसिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम है किसका इनिशिएटिव है तो गई थी किसका इनिशिएटिव आपको पता नहीं चाहिए आई यू सिन का इनिशिएटिव है देखो इंटरनेट प्रोटोकॉल में क्या होता है रिप्रेजेंट होते हैं रूल्स होते हैं कुछ कि आप किस तरह से मैसेजेस को भेज सकते हो रिसीव कर सकते हो तो इसके अंदर भी दो तरह के आई पी वर्जन होते हैं एक आई पी वी फोर होता है एक आई पी वी सिक्स होता है तो आपने बताना है आई पी वी फोर थर्टी टू बिट न्यूमेरिकल एड्रेस होता है जबकि आई पी वी सिक्स वन ट्वेंटी एट बिट का होता है ये बात बिल्कुल सही है आई पी वी फोर को आप मोस्ट कंप्यूटर यूज़ करते हैं लेकिन आई पी वी सिक्स को सिर्फ सुपर कंप्यूटर तो कोई ये गलत है उसको भी क्या कर सकता है जो नॉर्मल कंप्यूटर वो यूज़ कर सकता है तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट कैस में करेक्ट है इन द फील्ड ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी कार्बन नैनो ट्यूब्स आर गेनिंग इंपॉर्टेंट इन दिस कॉन्टेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट दे आर साइलेंटिकल मोलिक्यूल्स दट कंसिस्ट ऑफ रोल्ड अप शीट्स ऑफ कार्बन नॉट एन ये बात बिल्कुल सही है इसको हम ड्रग डिलीवरी और क्लीनिंग अप ऑफ ऑयल स्लीपिल्स में यूज कर सकते हैं दे हैव एक्सट्रीमली हाई डेंसिटी एंड लो कैमिटी गैस इसकी जो स्टेबिलिटी है वो हाई है ना कि लो है तो ये गलत हो गया ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट गैस में करेक्ट है इन द कॉन्टेक्स ऑफ द न्यू मिसमेटिक और द कॉइन हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाइल द मोरियन पीरियड सो एन एम्ब्यूडनेस ऑफ लेड एंड कॉपर कॉइन द पीरियड ऑफ गुप्ता कॉइन सो एन एम्ब्यूडनेस गोल्ड कॉइन तो कहीं का गलत है मोरियन पीरियड में मेनली क्या होते हैं पंच बाग कॉइन्स होते हैं जो कि सिल्वर के होते थे ना कि लेड और कॉपर कॉइन्स के गुप्
नहीं पढ़ा तो शायद जब आपने पढ़ा होगा एनवायरनमेंट में कि सीख रहा समाज कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो फर्स्ट एंड थर्ड सेपेंड में बिल्कुल करेक्ट है अगर हम वेटलैंड को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं तो भी क्या क्या हो सकता है इट डिक्रीज सेडिमेंट लोड इन रिवर नहीं भाई इंक्रीज होगा उल्टा सेडिमेंट डिक्रीज इन द लेवल ऑफ पोल्यूटेंट नहीं भाई इंक्रीज होगा क्योंकि जो वेटलैंड होते हैं वो क्या करते हैं पोल्यूटेंट्स को कैप्चर करते हैं ठीक है तो इंक्रीज होगा एंड इंक्रीज इन द डाइवर्सिटी नहीं भाई डाइवर्सिटी भी जो स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी है वो भी डिक्रीज होगी इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ फ्लडिंग ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि जो वेटलैंड है वो फ्लड को क्या करते हैं रिस्ट्रिक्ट करते हैं अगर आप वेटलैंड को डिस्ट्रॉय करोगे तो फ्लडिंग जो है वो भी इंक्रीज होगी अब आपने बताने कुछ टर्म्स उनके मीनिंग्स हैं बताने अहारा के मिलिट्री एड ऑफ नेगू गाइज देखो अहारा मेनली हम क्या कर सकते हैं ये अशोक के टाइम में क्या करते हैं हम डिस्ट्रिक्ट को बोलते थे क्योंकि गलत हो गया तो इस सतवाहाना के रूल का पूछा इन्होंने गोल मुख्य के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव इन्होंने नहीं देखो जो गोल मुख्य क्या होता है ये हेड होता है कि इसका मिलिट्री रीजन का ठीक है तो ये गलत हो गलत हो गया ठीक है स्क्वांद्रा क्या होता है मिलिट्री कैम्प तो ओनली थर्ड स्टेप इनके करेक्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इनेक्टमेंट हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग द बेस फिलोसफी ऑफ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ई पी एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट एयर प्रिवेंशन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाइल्ड लाइफ भाई पाँचों के पाँचों क्या करते हैं हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं अभी आपने बताया कौन सी बायोलिट्रल मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ इंडिया और जापान में तो कैसे टाइगर ट्रम्प और युद्ध अभ्यास तो किस किस की है इंडिया और यूएसए के बीच में जो कैसे एक्सरसाइज मला पर है वो ट्राई है ठीक है किस किस के बीच में इंडिया यूएसए और जापान के बीच में ठीक है तो इन्होंने बायोलिट्रल पूछा ये तो करेक्ट आंसर किया धर्मा गार्ड सी आपको पता है प्लाज्मा कहाँ पे यूज़ हो रही है प्लाज्मा थेरेपी फिलहाल आजकल कोविड नाइन्टीन में हो रही है तो क्लेस्ट करेक्ट स्टेटमेंट क्या ए अभी आप जाना कौन सा सूप है जो मध्य प्रदेश में है डिस्प्ले ऑफ ब्लैंड ऑफ मथुरा एंड गंधारा आर्ट है उसमें यहाँ पे आजाद चतुर्थ ने विजिट किया था और तो बताओ भाई इसको पूरा पढ़ लेना तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है इसका भारत स्तूपा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द एफ सी आर एक्ट टू थाउजेंड टेन द वॉल्ट्री ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्टिंग द फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन मस्ट रजिस्टर विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ये बात बिल्कुल सही है अगर आपको कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन लेनी है फॉरन डिस्ट्रीब्यूशन की कॉन्ट्रीब्यूशन की तो आपको पहले एम एच ए के द्वारा रजिस्टर कराना होगा ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रेंडेड है वन टाइम्स ग्रेंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स को प्रोहिबिट करता है टू एक्सेप्ट फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन तो ये बात बिल्कुल सही है तो फर्स्ट एंड थर्ड सेपेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफर टू द लेयर्स ऑफ अर्थ एटमोसफेयर आ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद हाइट ऑकर्स इन द लेयर्स ऑफ ट्रोपोस्फेयर एंड स्टेटोस्फेयर तो जो ट्रोपोस्फेयर है उसमें क्या एल्टीट्यूड के साथ क्या टेम्परेचर डिक्रीज होता है लेकिन स्टेटोस्फेयर में क्या एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर क्या होता है इंक्रीज होता है ठीक है तो ये गलत हो गया ओरोनाज कॉस्मिक ग्लोइंग लाइट्स अक्कर इन द लेयर ऑफ स्टेटोस्फेयर तो कैसे ये स्टेटमेंट गलत है द ट्रोपोस्फेयर ये ठीक होता है इक्वेटर पर एज कम्पेयर टू पोस्ट ये बात बिल्कुल सही हमने या तो आपको पता भी होगा यार ओनली थर्ड सेपर में बिल्कुल बात सही है ब्रिटिश ने एक लोथियन कमेटी को अपॉइंट किया था किस पर्पज़ के लिए तो कैसे ब्रिटिश ने लोथियन कमेटी को इसलिए इस्टेब्लिश किया था टू फॉर्मुलेट अ सिस्टम ऑफ फ्रेंचाइजी फॉर इंडिया तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है बी विद रेफरेंस टू द रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट कंसिडर द फॉरन स्टेटमेंट जो फंडामेंटल राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन अमंग द मेम्बर्स ऑफ स्टेट पुलिस फोर्सेज कैन ओनली भी रिस्ट्रिक्टेड बाई पार्लियामेंट तो कैसे आपको पता है आर्टिकल नाइनटीन के अंदर आपको फ्रीडम है कि आप एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो लेकिन अगर स्टेट पुलिस फोर्स ने अगर एसोसिएशन पर अपने रिस्ट्रिक्शन लगाने तो आपको क्या है पार्लियामेंट के द्वारा ही अप्रूव कराना होगा तो ये बात बिल्कुल सही है डिक्लेरेशन ऑफ मार्शल लॉ ऑटोमेटिकली सस्पेंड द रिट ऑफ हैबिट नहीं अगर आपने ये बात नहीं है अगर मार्शल लॉ को आपने डिक्लेयर कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि जो रिट ऑफ हैबिट कोर्प है उसको ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगी तो ये गलत है ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट केस में करेक्ट है एक सेकेंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द सुप्रीम कोर्ट कैन मेक लॉज ऑन एनी मैटर पेंडिंग बिफोर इट ये पर बिल्कुल सही है सुप्रीम कोर्ट रिड्यूस कर सकता है मिनिमम सेंटेंस प्रिस्क्राइब फॉर अ क्राइम नहीं देखो सुप्रीम कोर्ट नहीं रिड्यूस कर सकता मिनिमम सेंटेंस को ठीक है तो ओनली स्टेटमेंट करेक्ट क्या है कौन देखो अगर जो मिनिमम सेंटेंस को रिड्यूस करना है तो प्रेजिडेंट के पास पावर जुड़े आपको पता है उसके पास पांच पावर्स है पार्डन है ठीक है कॉम्यूटेट है ठीक है ये सब जो पावर्स है वो प्रेजिडेंट यूज़ कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता इन द कॉन्टेक्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट ऑफ सब्सटेंटिव मोशन इज नॉट यूज सब्सटेंटिव मोशन कहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते देखो कहीं सब्सटेंटिव मोशन क्या होता है जिसको आप सेल्फ प्रपोज कर सको कहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते तो कैसे हम मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए नहीं कर सकते ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या डी विद
द मेमजर ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ स्पीसीज एट अ गिवन साइड ठीक है तो कैसे इसको करेक्ट आंसर में फोर है ओनली इसमें जो स्पीसीज इवन एस में ये इंडिकेट करता है कि कितना वहाँ पे प्रोपोर्शनल है उस स्पीसीज की ठीक है तो ओनली फोर स्टेटमेंट के इसमें करेक्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी ठीक है देखो लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होता है शॉर्ट टर्म के लिए क्या है अगर आर बी आई क्या करिए कमर्शियल बैंक को लोन दे दे तो उससे हम क्या बोलते हैं लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज अ मोनिटरी टूल दट एड्स बैंक इन अकोमोडेटिंग फ्रिक्शनल लिक्विडिटी हिपा बिल्कुल सही है इसमें क्या करती है आर बी आई मनी बोरो करते हैं नहीं भाई इसमें कमर्शियल बैंक है वो मनी बोरो करते हैं ना कि आर बी आई एल आई एफ को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में ओन द रिकमेंडेशन नरसिम्हा कमेटी नहीं हुई नरसिम्हा कमेटी की रिकमेंडेशन पर नहीं किया गया था तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट कैसे करेक्ट है अब आपने बताया ना कंसिडर द फ्लोइंग अब द जी पी एस जी पी एस तो आपको पता ही होगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो सेटेलाइट होती है स्पेस सेगमेंट में वो लोअर थर्बिट में नहीं हुई मीडियम अर्थ ऑर्बिट में है जी पी एस रिजीवर रिक्वायर द लोकेशन ऑफ मिनिमम ऑफ फोर सेटेलाइट टू वर्क आउट द यूजर्स एक्यूरेट थ्री डी लोकेशन ये बात बिल्कुल सही है जी पी एस कैन भी यूज टू क्रिएट सिस्मिक हजार मैप तो ये बात भी सही है सेकेंड एंड थर्ड सेगमेंट के बिल्कुल करेक्ट है अब आपने बताया ना बराक रिवर से रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट बराक रिवर चार स्टेट से होकर गुजरती है ये बात बिल्कुल सही है कौन कौन सी मणिपुर नागालैंड मिजोरम और असम इट फॉर्म द इंडिया बाउंड्री विद म्यानमार नहीं देखो ये बांग्लादेश के साथ बाउंड्री फॉर्म करते हैं ना कि म्यानमार के साथ तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या इसकी करेक्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इधर करेक्ट विद रेफर टू एन एच आर सी आइर अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और रिटायर्ड जो जो सुप्रीम कोर्ट कैन भी चेयरमैन ऑफ एन एच आर सी बिल्कुल सही है इसमें क्या जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास का चेयरपर्सन है वो भी इसका मेंबर ये बात बिल्कुल सही है तो गाइड आपको पता है एन एच आर सी और एस एच आर सी की जो मेंबर है जो कि कंपोजिशन है वो भी रिवाइज हुई थी तो आप रिवाइज वाली करके जाना ना इधर द चेयरपर्सन नोर एनी मेंबर ऑफ द कमीशन इज इलीजिबल फॉर रिपोर्टमेंट तो गाइज ये स्टेटमेंट गलत है ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट के करेक्ट है अब आपने बताना है इट इज़ फेमस फॉर बींग द ओनली नेशनल पार्क जिसमें चार बिग कैट स्पेसिज है जैट इज लेपर्ड टाइगर क्लाउडेड लेपर्ड और स्नो लेपर्ड ठीक है इसे टाइगर जब वो नेशनल पार्क दोनों डिक्लेयर किया गया है इसमें क्या वाइड रेज ऑफ हैबिटेट है जैसे ट्रॉपिकल मोइस फोरस भी माउंटेन भी टेम्परेट भी एल्पाइन भी तो कहीं ये कौन सा पार्क है तो कहीं इसका क्या आंसर है तो ये मेन मेन आंसर इसका नाम दफा नेशनल पार्क जो कि अरुणाचल प्रदेश में है टू बिलियन किलोमीटर टू सेफ्टी कैंपेन तो कहीं जो सेफ्टी कैंपेन है मेनली कितने के लिए था रेफ्यूजेस के लिए था टू एनकरेज पीपल टू एक्ट इन सोलिडारिटी फॉर द रेफ्यूजेस तो क्या एक्सपेक्टमेंट क्या इसका सी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द बॉम्बे प्लान नाइनटीन फोर्टी फोर जो बॉम्बे प्लान था वो किस लिए था इट एम एट मिनिमाइजिंग गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड रेगुलेशन है तो कोई मेन किस लिए था इट हाईलाइटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल सर्विसेज स्पेशली एजुकेशन तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ओनली टू बी बी है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है भाई वाटर वेपर तो है ही ओजोन भी है तो गैस नाइट्रोक्स एक्साइड भी है कार्बन मोनोक्स भी चारों के चारों क्या है ग्रीन हाउस गैसेज है ओल द फोर गैसेज आर नेक्स्ट बढ़ते हैं कंसिडर द फॉरेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कन्वेंशन और इंटरनेशनल सिविल एवेशन जिसको हम शिकागो कन्वेंशन भी बोलते हैं ये रूल्स एस्टेब्लिश करते हैं ओयर्स एयर स्पेस एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन एंड सेफ्टी तो ये बात बिल्कुल सही है इट ओनली सप्लाइज अप्लाइज टू द ऑपरेशन ऑफ सिविलियन एयरक्राफ्ट एंड नो टू द स्टेट और मिलिट्री एयरक्राफ्ट तो ये बात बिल्कुल सही है जो नॉर्मल डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट है उन पर इसके जो रूल्स होते हैं वो अप्लाई होते हैं जो मिलिट्री होते हैं उन पर नहीं होते इट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन है तो ये हमने डेली करंट अफेयर्स में भी पढ़ी थी कि हम क्या कर सकते हैं एयर एयरक्राफ्ट से जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग बॉडी को सेटअप करेंगे तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है विद रेफरेंस टू द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस तो क्या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है लाइक like, अगर आप कोई भी ड्रग खा रहे हैं किसी माइक्रोब को हटाने का लेकिन क्या वो असर नहीं कर रहा वो दवाई असर नहीं करी तो उसके बारे में क्या करेक्ट नहीं है इट अक्स नेचुरल इन सम ह्यूमन मीन ये बात बिल्कुल सही है टाइमली वैक्सीनेशन अगर एनिमल्स में करें हम तो इसको जो प्रिवेलेंस को हम रिड्यूस कर सकते हैं बिल्कुल सही है जो एंटी रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं वो ह्यूमस में ट्रांसमिट नहीं हो सकता ये गलत है तो को मैंने आपको भी बताया जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया क्या होता है कि उन पर दवाई का असर नहीं पड़ता लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ह्यूमस में ट्रांसमिट नहीं हो सकते वो एक्टिव रहते हैं ठीक है तो ओनली जो सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है ठीक है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर पर्सन टू बी द जज ऑफ हाई कोर्ट आर द सेम एज क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द ऑफिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज नहीं भी डिफरेंट है द जज ऑफ हाई कोर्ट कैन भी रिमूव ऑन द सेम ग्राउंड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये बात बिल्कुल
जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमने उसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर स्टेब्लिश किया गया ना कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तो ओनली स्टेटमेंट करेक्ट है फर्स्ट एंड थर्ड है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लाइकली कॉन्सिक्वेंस अगर आर ने क्या कर दिया इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इंडिया ग्रोप भी वीकर होगा बिल्कुल सही है तो इंपोर्टर्स होंगे वो हाइयर प्रॉफिट अर्न करेंगे ये बार बिल्कुल सही है कैपिटल फ्लाइट नहीं भी फ्लाइट ऑफ कैपिटल क्यों होगी ठीक है तो फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट फर्स्ट एंड एक सेकेंड गर्ल्स एक सेकेंड अभी कहीं इसको छोड़ते हैं हम एक बार क्वेश्चन को डाउट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वर्क एज द सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ठीक है इंडिया में कौन सी है एजेंसी है जो काउंटर टेररिज्म लो को एनफोर्स करती है तो कहीं इसका जो आंसर है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये हमने कब इस्टेब्लिश करी थी जब मुंबई टेरर अटैक्स हुए थे उसके बाद ही करी थी एक एलो ट्रेप इज ईच ऑफ द मल्टीपल फॉर्म्स इन विच ऑफ द एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आपने बताना है कार्बन का एलोट्रेप कौन कौन सा डायमंड भी है ग्रेफाइड भी ग्रेफिन भी फ्लोरिन भी तो ऑल द फोर सेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है हेड काउंट रेशो हम किस में यूज़ करते हैं मेजरमेंट में तो कहीं पावर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन एंड इक्वालिटी तो आपको पता होगा हेड काउंट रेशो हम मेनली पावर्टी में यूज़ करते हैं कौन से डिजीजेज हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं तो कहीं साइफलिस भी है क्लेमीडिया भी है देखो बेरी बेरी नहीं है ठीक है देखो बेरी बेरी तो विटामिन बी की डेफिशेंसीज होती है बाकी हेपेटाइटिस भी है तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पब्लिक डेप तो कहीं हमने आपको बताया था जो पब्लिक डेप है वो मेनली कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया स्टेब्लिश होता है द मेजोरिटी ऑफ द इंटरनल डेप्ट इज सोर्स फ्रॉम द डेटेड सिक्योरिटी एंड द ट्रेजी तो ये बात बिल्कुल सही है जो मेजोरिटी ऑफ द एक्सटर्नल डेप्ट इज सोर्स फ्रॉम द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स नहीं गई जो मेजोरिटी जो हमारा एक्सटर्नल डेप्ट है वो जैसे अलग अलग जो बॉडीज ऑर्गेनाइजेशन हो गए जैसे वर्ल्ड बैंक हो गए इनसे है ना कि इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स है ठीक है स्पेशल बॉन्स इशू टू द एफ सी आई बाय द गवर्मेंट ऑफ इंडिया इंक्लूडेड इन द पब्लिक डेप्ट नहीं ये लाइबिलिटीज में काउंट होंगे तो ओनली जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो फर्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टाइगर फॉरेस्ट दे आर प्रेजेंट ओनली इन द नॉर्दन एम एस फिर बिल्कुल सही है इस बायोम में मेनली के जो समर्स होते हैं वो बहुत शॉर्ट के होते हैं जबकि विंटर्स लॉन्ग और कोल्ड रिवर बिल्कुल सही कई अल्पाइन से जो नीचे आता है वो टाइगर ही होता है दिस फॉरेस्ट आर एंड टू डू द लॉगिंग एंड माइनिंग बाई द ह्यूमस एज दे हैवर शॉर्ट ग्रोइंग से तो ये बात बिल्कुल सही है ऑल द थ्री स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है जो फोर पी थाउजेंड इनिशिएटिव है भी न्यूज़ में देख लेते हैं जो फोर पी थाउजेंड इनिशिएटिव है ये काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है ट्राई ट्राई ऑर्गेनाइजेशन है उनका इनिशिएटिव है टू कम्बार्ट क्लाइमेट चेंज तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ए है तो क्या यहाँ पे हमने विजन का थर्ड टेस्ट भी कंप्लीट कर लिया है ठीक है तो कल हम फिर फोर्थ टेस्ट के साथ आएंगे तब तक ले बाय टाटा